El matrimonio debe de ser uno de los momentos más felices en la vida, sin embargo, para algunos no es así. La historia continúa con Nam Fan y Saoyan, ellos están a punto de casarse nuevamente. Después de todos los sucesos acontecidos, al momento de dar el sí, la chica lo hace sin dudar, pero él no y la deja ahí, Saoyan lo sigue, pues no entiende qué está pasando. Una vez que lo detiene el CEO le reclama, dado que encontró un contrato, donde si ellos dos se casaban, la empresa terminaría siendo de su esposa, y cree que solo lo quiere por conveniencia, por lo que decide irse, sin saber que sería arrollado por un auto. Tiempo después, despierta muy confundido, y cuando ve a Saoyan, no la recuerda y cree que solo es una mujer cualquiera, debido a esto le ofrece dinero para que se vaya. Poco después se reúne con el doctor, el cual le avisa que el CEO solo la olvidó a ella, y recuerda todo lo demás en su vida. Saoyan, Intenta que la recuerde contándole todo lo que han pasado juntos, aún así él no le cree, y termina tratándola muy mal. El CEO decide volver a la empresa después de mucho tiempo. La chica sabe que hará aquello porque lo conoce muy bien y lo ayuda a vestirse apropiadamente, aunque al principio se niegue. Una vez en la empresa, todos lo saludan felizmente, pero Nanfa no está muy feliz y manda a todos a la sala de conferencia. Ahí, sus inversores le avisan que la empresa está a punto de irse a bancarrota y deben de venderla a la empresa de Saoyan para no perder todo, algo que no hace muy feliz al CEO. Al mismo tiempo, la chica le avisa a la junta que no quiere comprar la empresa de su esposo, porque sabe lo mucho que se ha esforzado en construir su imperio. Los demás inversores casi están de acuerdo con su idea, hasta que una mujer los interrumpe y comienza a echarle en cara a Saoyan, que no tiene más de un mes que es el presidente de la empresa, por lo que no debería tomar decisiones así, y en cambio alguien más debería hacerlo. Todos están de acuerdo con aquello, pero la chica les pide que le den un mes para solucionarlo. En casa, Nanfan se sorprende de ver a Saoyan en la misma habitación, por lo que le pide que se vaya. Porque él nunca ha tocado una mujer en su vida, la chica intenta hacerlo recordar que eso no es así. No logra su cometido y en cambio le muestra fotografías de su relación para intentarlo hacer recordar. A su esposo termina doliéndole la cabeza al ver esto, dado a esto intenta a irse. Ella lo abraza y promete que no va a dejarlo solo, aunque éste la rechace. Nanfan se da cuenta que su esposa tiene miedo a los truenos, él la cuida durante toda la noche, y hasta duerme a su lado. A la mañana siguiente, Saoyan cree que tiene una oportunidad con el CEO. Este vuelve a rechazarla. La madre de Nanfan le cuenta que su esposa tiene miedo a los truenos debido a que su madrastra llegó a encerrarla y dejarla sola mientras había una tormenta eléctrica el CEO le deja un regalo y nota donde le dice que cada vez que esté asustada puede venir a él. Saoyan intenta que su amado recupere la memoria recreando momentos que tuvieron en el pasado. Esto no causa ningún efecto dado que él se comporta grosero con ella sin importarle que haya personas presentes. Es regañado por esto le compra un obsequio para disculparse, el cual tira a la basura. Después de escuchar una conversación incompleta, donde su esposa aparentemente comprará su empresa, ocasionando que pida que investiguen la empresa de Saoyan. Poco después, Nanfan vuelve a conocer a su hija, al principio está muy confundido por esto, pero finalmente cuando la niña le pide ayuda para hacer un proyecto escolar, él acepta rápidamente. Su esposa va a acompañarlo y recordarle que es un buen padre. Ella va a buscar un libro que lo ayudará en el proyecto. Sin embargo, al intentar bajarlo casi cae. Nanfan la sostiene y accidentalmente se besan. La chica le cuenta a su amiga sobre esto, la cual cree que es una buena idea intentar comenzar a seducirlo, porque seguro el CEO todavía tiene sentimientos por ella. Saoya le hace caso. Primero intenta crear intimidad entre los dos. Después se viste de algo que cree que le gusta mucho y finalmente va a verlo a la oficina para enseñarle un nuevo proyecto, lo cual solo era una excusa para invitarlo a cenar y pedirle matrimonio nuevamente. Nanfan termina yéndose. La chica lo sigue y pregunta qué es lo que quiere. Si ha estado dándole todo, el CEO se molesta mucho debido a que parece que ya no tiene libertad y solo lo está tratando como su mascota. Saoyan vuelve a quejarse con su amiga. Ahora esta le aconseja seducirlo en la cama, la chica sigue sus consejos y finge que se ha torcido el tobillo, para que así su esposo la lleve hasta la cama, cumple su cometido hasta que se asusta con un bicho y enseguida es descubierta. Va a disculparse con Nanfan, al cual le ofrece vino como signo de paz. Saoyan termina emborrachándose y para probarle a su amado que se encuentra bien, lo besa y promete que siempre va a protegerlo y amarlo, 
para así hacerlo el hombre más feliz del mundo. Por la mañana, la chica debe hacer un viaje de negocios, dado que casi pierde un contrato con un importante socio y debe solucionarlo personalmente. Se sorprende al encontrarse ahí a Yu, un amigo de la infancia. Hablan con el socio, el cual intenta emborrachar a Saoyan, su amigo se da cuenta de esto y toma los tragos por ella. Nanfan decide ir a buscar a su esposa cuando su hija le pide que la llame, porque en caso de no hacerlo, seguro volverá con un nuevo hombre guapo. Una vez ahí, interrumpe la conversación entre los amigos, porque se dio cuenta que Yu le coqueteaba a Saoyan, se pone entre ellos para presentarse como su esposo, el amigo no se deja intimidar y le cuenta al CEO que él y la chica han sido amigos desde la infancia. Yu los va a dejar a su hotel y una vez ahí, le pide a Saoyan hablar a solas. Su esposo se niega a que pase esto, pero finalmente los amigos hablan en privado, al mismo tiempo. El CEO recibe una llamada, donde le avisan que la persona a cargo de sabotear su empresa es una con el mismo apellido de su esposa. Yu le confiesa a Saoyan su amor y pide que considere estar con él, puesto que no cree que deba estar con alguien como Nanfan. El CEO vuelve a tratarla mal nuevamente durante días, por lo que ella va a beber para desahogarse. Ahí se encuentra con Yu, se queja con su amigo por los malos tratos de su esposo. Él va a llevarla a casa cuando se encuentra con Nanfan, los dos discuten hasta que Saoyan lo separa. Y antes de ir, el amigo le advierte al hombre que trate bien a su esposa o va a quitársela. Por la mañana cuando la chica despierta, vuelven a discutir por la misma situación, puesto que el CEO sigue molesto porque Yu la trajo a casa, y ella está enojada debido a que la trata mal sin siquiera darle una razón. Finalmente ella se harta y dice que si su deseo es divorciarse, entonces va a cumplírselo. La amiga de la chica la convence para que piense las cosas, a lo cual acepta, ya que ama mucho a su esposo. Nanfan le pregunta a su hija con cuál de sus padres se quedaría si se separan. La pequeña responde que ninguno y que se iría a un orfanato si eso pasa. El CEO intenta que su esposa lo perdone de distintas formas, no logra hacerlo hasta que su pequeña hija le pide que vaya al cuarto con su madre porque parece que tiene un resfriado al ir. Los dos primero tienen una discusión por los malentendidos que ha creado Nanfan, el cual le confiesa sus verdaderos sentimientos a su esposa cuando ésta le da los papeles del divorcio. Ella no se queda atrás y hace lo mismo. Los dos por fin se reconcilian. Mientras tenían un lindo momento en familia, el CEO recibe una llamada, donde le avisan que si no consigue dinero para la empresa pronto, se irán a bancarrota, por lo que le pide el dinero a su esposa, la cual intentará ayudarlo. Las cosas cambian cuando la madrastra de la chica habla con Tim, su hijo, y hace que éste se reúna con Nanfan para volver a meterle ideas, el hermanastro lo hace, y le cuenta al CEO que Saoya nunca quiso ayudarle sino quitarle la empresa, y le entrega una USB. Nanfan se va a beber, y mientras está borracho y casi desarrollado, recuerda el día de su boda, donde descubrió el documento por el cual no terminaría la ceremonia nupcial. Saoyan habla frente a la junta de inversores para conseguir el dinero. Es rechazada rápidamente gracias a su madrastra, pero sí logra que la empresa de su esposo colabore con la suya para un nuevo proyecto que enseguida es exitoso. Sin embargo, las cosas terminan mal dado que la madrastra volvió a sabotear a la chica con malos comentarios y Nanfan decidió creer en Tim en lugar de su esposa, por lo que le roba los diseños sin saber que había sido visto por la asistente de esta. Aún así, él sigue fingiendo que nada pasa entre los dos, pues es cariñoso con ella e incluso vuelven a pasar la noche juntos. Las cosas se ponen mal cuando el CEO, a pesar de saber que su esposa estaba trabajando muy duro, para los proyectos de la empresa e incluso llegar a desvanecerse, todavía decide vender los diseños a la compañía rival. Es una hija de tu puta madre. Ocasionando que Saoyan se altere con la junta de inversores para que confiesen quién ha sido la persona que los traicionó, su madrastra pronto insinúa que ha sido su propio esposo, al principio no quiere creerlo hasta que su asistente se lo confirma y observa las grabaciones de una cámara oculta en su oficina. En casa, ella lo enfrenta pero su esposo niega todas las acusaciones al día siguiente en la oficina. La chica decide dejar su puesto como presidente de la empresa, ya que su madrastra le dio más pruebas sobre la traición de Nanfang, el cual fue verla al poco tiempo. Tienen una discusión por lo ocurrido con el plagio. Él explica que solo lo hizo porque quería desenmascarar a su madrastra y Ting y pide que le dé tres días para darle las pruebas y de no hacerlo los dos se divorciarán definitivamente. 
el CEO se reúne con Tim, al cual le avisa que no declarar en contra de su madre, hará público que ni siquiera es hijo del padre de Saoyan, y es por eso que la empresa le fue dejada a ella. La chica tiene una discusión con su madrastra, debido a que estaba echándola de su oficina. Cuando aún no había renunciado como presidente de la empresa, la chica intenta defenderse, sin embargo, se resigna una vez que la señora dice que si no renuncia en tres días, filtrará los audios donde Nanfan la traiciona. Al mismo tiempo, el CEO logra que Tim le dé pruebas, para que destituyan a la madrastra y él junto a su madre se vayan del país. Al ir a dejárselas a su esposa, esta no quiere verlo, por lo que deja a las pruebas a la asistente. En la junta de inversores, Saoyan por fin logra enfrentar a su madrastra, dado que ella fue quien estuvo conspirando en contra de la empresa todo este tiempo y hace que la junta la eche. En casa, la chica le da un obsequio a Nanfan como agradecimiento por su ayuda y representación a que siempre van a estar juntos y terminan reconciliándose. La felicidad les dura poco, ya que pronto su madrastra se la lleva a la fuerza y de no firmar un acuerdo donde ella le deja la empresa hará que fallezca. Nanfan siente que algo malo pasa con su esposa, pues no le responde las llamadas, por lo que llama a Ting, que le confiesa el plan de su madre, enseguida va a buscarla y la salva, sin saber que cuando ésta despertaría, ahora sería ella quien se quedó sin memoria. Realmente la chica no se quedó sin memoria, sino que quiere hacer sentir al CEO, lo mismo que sintió ella cuando él ya no la recordó más. Todo esto no es más que un plan para concretar su ceremonia nupcial. La amiga de Saoyan cita a Nanfan a un lugar escondido, una vez que llega a su destino, se da cuenta que va a volver a casarse con su amada nuevamente, y así lo hace, volviéndole a proponerle matrimonio y jurándole a amor frente a sus seres queridos, ya que han pasado muchas cosas juntos y merecen ser felices junto a su pequeña hija. Así termina esta historia.